நமஸ்காரம் ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா நீங்கள் இப்போது ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது டாக்டர் சுவாமிநாதன் டாக்டர் சுவாமிநாதன் அவரோட ஸ்டோரி வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி சர்மா மாமா வந்து அவர் ஆன்லைனில் அவர் கூட பேசி அவர் இங்கேருந்து இவரோட ஜெர்னி ஃப்ரம் இந்தியா டு த யூஎஸ் அண்ட் ஹிஸ் ஜெர்னி பேக் டு இந்தியா அதை பற்றி உண்டானது டாக்டர் சுவாமிநாதன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் மெடிக்கல் டிகிரி வாங்கி முடித்தப்பறம் ஹீ கம்ப்ளீட்டட் அ ஃபெலோஷிப் அட் மேயோ கிளினிக் மெடிக்கல் ஸ்கூல் யூஎஸில் அவர் வந்து அந்த மேயோ கிளினிக்கில் ஹீ ஆல்சோ பிகம் ஏ சீனியர் அசோசியேட் கன்சல்டன்ட் அவரோட ரிசர்ச் ஏரியா எதெல்லாம் அப்படின்னாக்கா கிட்னி டிசீஸை பற்றியும் நியூ தெரப்பட்டிக் அப்ரோச்சஸ் டு ப்ரிவெண்ட் அண்ட் ட்ரீட் கிட்னி டிசீஸஸை பற்றியும் அவர் இவ்வளோ வருஷம் அங்கே இருந்துட்டு இப்போ அவர் திரும்பி இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கார் அவர் மாமாவை ரீச் அவுட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி நான் வந்திருக்கேன் நான் பெங்களூர் வந்திருக்கேன் உங்களோட ஆசீர்வாதம் வேணும் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரில் ஒரு என்டோட் சார் அதில் ஜாயின் பண்ணுறார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஐ வில் பி ஜாயினிங் தி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் பெங்களூர் as an endowed chair with a plan to build and lead a new division to train physician scientists so um avaru ennalla detail ipo in the video la solli irukkar endradha neenga ketukalam it's a very inspiring story of an expert indian wanting to come back to india or who has decided to come back to india wanting to contribute wanting to give back to his motherland that is bharat both of dr swaminathan sons are learning vedas through sharma mama and that way it vandu mama in the thought vandu um namba country ki namba the poor people ku seiyanungiradhu or manasula romba naala irukku mama and the inspiration romba naala irukku ena medical professional vandu or vishayam enna na mama namba vandu namba paakra yeligal vandu namba manasu romba touch pannu yeligal na romba parama yeligal varuva அவளுக்கு வந்து ஒண்ணுமே பணம் இருக்காது காசு இருக்காது இப்ப இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல இதுல எல்லாம் சண்டிகெல்லாம் ட்ரெயினா இருப்ப ட்ராலியில வந்து மணிக்கணக்கா படுத்திருப்பா சில ஏழைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃபே கிட்னியை டொனேட் பண்ணிட்டோ அவளே வந்து அந்த அவன் ஹஸ்பண்டையும் பாத்துட்டு ஒருவேளை சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருப்பா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பா ஏதாவது என்னெல்லாமோ சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வீடெல்லாம் வித்துடுவா ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கும் பட் ஆனா வந்து எப்படியாவது அவளை உயிரை காவந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்பா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸோ இதில் சண்டிகரில் படிக்கிறப்பெல்லாம் ராத்திரி வேலைக்கு போனேன்னா எமர்ஜென்சிலே எழுபது பேர் இருப்பா அப்போ இதில் ட்ராலியில் எனக்கு வந்து ராத்திரி ஏழு மணிக்கு டியூட்டிக்கு போனேன்னா வெடி கலம்புற நாலு மணி வரைக்கும் எனக்கு கண்டினியூஸாக பேஷன் பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஏன்னா வந்து நான் பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேருக்கு உயிரே போயிடும் அவ்வளோ சீரியஸாக இருப்பா சில பேர் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு பாதியில் விடுறதுக்கு மனசு வராது நம்ம வந்து அவளை எப்படி எல்லாரையும் பார்த்துடணும் மனசு திருப்தியானதும் நம்மளுக்கு வயத்தை ரொப்பணும்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் பார்த்துட்டே இருப்பேன் அப்புறம் நாலு மணிக்கு காலம்புற அப்புறம் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிளம்பி அப்பதான் நைட்டு டின்னர் எனக்கு காலம்புற வெடிகாரமும் நாலு மணிக்கு கேபிட்டேரியால மாடியில கிடைக்கும் பரோட்டா கிடைக்கும் இது எந்த வருஷம் இதெல்லாம் வந்து மாமா ரெண்டு சண்டிகர்ல நான் படிச்சப்பேன் நான் தொண்ணூத்தி நாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு சண்டிகர்ல ட்ரெயின் ஆனேன் அந்த டயத்துல தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஆமா தொண்ணூத்தி நாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு அதுக்கு முன்னாடியே தஞ்சாவூர்ல காலேஜ் படிக்கிறப்பே அப்படிதான் மாமா ஏழைகளை பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஏழைகள்லாம் அப்படியே கடப்பா வந்து அப்படியே வாயிலே நுறையா கக்கும் உயிர் காவந்து பண்ண முடியாம பாத்துட்டு பாத்துட்டு இருப்பா சோ வந்து அதெல்லாம் நான் நைட்ல என்ன பண்ணுவேன்னா ஃப்ரெண்டுக்காக எல்லாம் டென்டியூட்டி எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுவேன் ஏன்னா வந்து அந்த உயிரை நம்ம காவந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கும் மனசுல ஆஹ் அந்த இதுல இருந்து சோ அது ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் மாமா மனசுல வந்து ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா நம்ம நாடு வந்து நம்மளுக்கு எஜுகேஷன் வந்து மாமா நம்ம மெரிட்ல வந்தோம் நான் படிச்சேன் அதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் ஆனா நம்ம நாடு வந்து இந்த ஆட்சி அந்த ஆட்சின்னு கணக்கு இல்ல நம்ம நாடு நம்மளுக்கு வந்து இந்த படிப்பை கொடுத்துருக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து எடுத்து நம்மளை எடுத்து ஒரு ஒரு பைசா செலவு பண்ணாம மெடிக்கல் ஸ்கூல்ல அஞ்சு வருஷம் படிக்கிறதுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஃபீஸ் மாமா எந்த ஊர்ல கட்ட முடியும் சொல்லுங்க எம்டில வந்து அவன் பைசா கூட வாங்கிக்கலாம் எனக்கு சம்பளம் கொடுத்தான் எம்டி படிக்கிறப்ப இப்போ அது மாதிரி வந்து நம்ம புக் வாங்கறதுக்கு மட்டும்தான் செலவு அதுவும் புக்கும் லைப்ரரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் எடுத்து ஆத்துக்கு எடுத்துன்னு போகணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவா அந்த மாதிரி ஸோ வந்து இவ்வளவு வந்து நம்ம நாடு நம்மளுக்கு செஞ்சிருக்கு மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அமெரிக்கா போறது வந்து ஒரு பை போய் சான்ஸ் தானே நடந்து விட்டு நான் அப்ளை பண்ணல யாரோ ஃப்ரெண்ட் அப்ளை பண்ணி அவ வந்து இ
அப்ளிகேஷன் அவரே ஃப்ரெண்டே நியூ யார்க்லேன்னு சொல்லி அவர் யார் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் டேரக்டரோ அமெரிக்காலேருந்து அவர் இந்தியாவில் வந்து எனக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்து நான் அப்ளை கூட பண்ணல என் இன்டர்வியூ பண்ணது கூட கிடையாது கான்ட்ராக்டை எடுத்துன்னு டேரக்டாக வந்துட்டேன் தலை எழுப்பு நீங்கள் சொல்லலாம் சைன் பண்ணிட்டு சைன் பண்ணிட்டு ரெண்டு மாசம் கழிச்சா அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் வரலப்பா நீ விட்டுடோ அப்படியே இமெயில் இன்னும் வச்சிருக்கேன் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நான் அமெரிக்காக்கே வரல நான் ஆச்சாரியால பார்த்தேன் அந்த டயத்துல விஜயேந்திர சசிகள் சுவாமிகள அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நீ டொராண்டோ அஞ்சு வருஷம் நாலஞ்சு வருஷம் போயிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு அப்ப இதுவும் இருந்தது அப்புறம் இவர்கிட்ட எழுதினதுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி நான் நாலஞ்சு வருஷம் இங்க இது கனடா போயிட்டு வந்தா வந்துடுறேன் இங்க வரல யூஎஸ்னு அப்ப இவர் சொன்னாரு இல்ல நீ வந்து ஆப்பிள் ஆரஞ்சோன்னு அப்புறம் ஃபேமிலி எல்லாரும் என்ன சொன்னாரு இல்லப்பா நீ போய் போயிட்டு வா அது சான்ஸ் கிடைக்காது அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்து மாமா நாங்க வந்து யூஎஸ்ல போய் லேண்ட் ஆனோம் நியூயார்க்ல எல்லாரும் குஷி குஷியா போய் இறங்குவா நாங்க வந்து சந்தோஷமா எல்லாம் இறங்கல ஐயோ எந்த ஒரு நாட்டுக்கு வந்து இப்படியா இறங்குறோம் அப்படின்னு தான் இறங்கினோம் இந்த இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல ஆஹ் உண்மையா உண்மையாலேயே எங்களோட மனசு மனசு இப்படிதான் இருந்தது அந்த டயத்துல லலிதாக்கும் அதே தான் லலிதாவோட இதுவும் தாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவளும் கம்ப்ளீட்டா தஞ்சாவூர் தான் அந்த மனசுல அந்த கனெக்ஷன் அந்த ட்ரெடிஷன் அதெல்லாம் வந்து என்னைக்குமே போல சோ அது மாதிரி இறங்கி அப்புறம் படிச்சு அதுல மேல வந்தோம் அங்க போய் ரெசிடென்சி ட்ரைனிங் பண்ணி அங்க வந்து எல்லாம் பண்ணோம் அங்கேயும் நிறைய நல்ல மனுஷால பார்த்தோம் உண்மை அதுதான் ஏன்னா மனுஷா வந்து உலகத்துல வந்து எல்லா சிட்டிசன்ஸும் எல்லா பிரஜையும் நல்லவா தான் மதம் அங்க எதுவும் எல்லாம் கணக்கு கிடையாது எல்லா மதத்துலயும் எல்லாத்தையும் ரொம்ப நல்லவா இருக்கா எல்லாரையும் பார்த்தோம் நிறைய கத்துனோம் வந்து அந்த அந்த ஜேர்னில ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஆத்துல இருந்து பத்து வருஷமா பஜன் எல்லாம் பண்ணினோம் எல்லாம் பண்ணினோம் ஆஹ் சுவாமிக்கு சத்திய சாயி இருக்கு அப்புறம் மாமாவோட அக்விண்டன்ஸ் கிடைச்சது குழந்தைங்க எல்லாம் வேதம் கத்துன்றது ருக்கு எஜுரேதம் கத்துன்றது அப்புறம் குரு குரு கிடைச்ச ருக்வேதம் கத்துட்டோம் குழந்தைகள் நான் எல்லாருமே இதெல்லாம் பெரிய பகவானோட அனுகிரகம் மாமா நான் அந்த தாட்டு மனசுல இருந்து போல அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஆச்சாரியால பாக்குறதுக்கு நீங்க வந்திருந்தோம் பதினேழு பதினெட்டுல திடீர்னு அந்த கூட்டத்துல இருந்து ஆச்சாரியால வந்து காமாட்சி பூஜை பண்ணிட்டு வர எவ்வளவு நூத்தி நூத்தம்பது இருநூறு பேர் இருக்கா அவருக்கு நாங்க யாரும் தெரியாது நாங்க சும்மா ஆனா நீ மசா போய் நிக்கிறோங்க அந்த கூட்டத்துல இருந்து எல்லாரையும் தாண்டி நேர எங்கிட்டா லலிதா குழந்தை நின்றுக்கும் எங்கள்ட்ட நடந்து வந்தார் வந்துட்டு எங்களை பார்த்துட்டு சொன்னார் நான் சொன்னேன் சண்டிகளில் ஒரு ஜாப் பண்ணலாம் வந்துடலான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன தான் சொன்னார் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு அவர் வந்து அவர் வரட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் எல்லாருமே மூவ் பண்ணி முதல்ல இந்த நம்ம ஊர் பக்கம் வந்துடும் அவரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி நம்ம ஊர் பக்கம் வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரிய வாக்குது அது மனசில் இன்னும் எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணினது சரி இது வந்து எல்லா ஆச்சாரியாலும் நீங்கள் கேட்டலன்னா வந்து இதில் ஒரு தாட் இருக்கு காரணம் வந்து இதில் வந்து டிஸ்கி இது பண்ண நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்கும் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா பொல்யூஷன் இருக்கு கரப்ஷன் இருக்கு பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் கேரியர் இல்லை மேலே வர முடியாது பிராமின் அகேன்ஸ்டா உனக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்கு என்ன இல்லாமோ சொல்லுவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து மாமா ஒரு ஃபேக்டர் என்னன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பியூர் நோஷன் இந்த நம்ம நாடு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் ஏழைகள் இருக்கா பிளஸ் அப்பா அம்மா நல்லபடியாக அந்த வயசான காலத்தில் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் பெரிய ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸு ஸோ அதான் மாமா அதை வந்து அதுல இருந்து எடுக்கவே இல்லை இதுல ஒரு பியூட்டி என்னன்னா மயோ கிளினிக்ல வேர்ல்டுலயே நம்பர் ஒன் ஹாஸ்பிட்டல் அங்க நான் இருக்கேன் அங்க வந்து அதோட சேர்மன் வந்து அவள்கிட்ட எடுத்துன்னு போனேன் இதை பத்தி லீடர்ஷிப் சேர்மன் சி ஓ ரெண்டு பேர் டீமே அவா வெள்ளக்கார தான் ரொம்ப நல்ல பீப்புள் என்ன சொன்னான்னா கேட்டுட்டோ என்ன ஒண்ணுமே சொல்லதான் சொன்னா சுவாமி கோ ஃபார் யூ நார்த் ஸ்டார் அப்படின்னா இது வந்து அந்த அந்த இமெயில ப்ரிசர்வ் பண்ணிருக்கேன் இன்னைக்கு எனக்கு அவ்வளவு ஆசை அப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் மயோ கிளினிக்ல டாப் பொசிஷன்ல இருக்கா சிஓஓ இப்ப எனக்கு இமெயில் எழுதினா உங்கள்ட்ட நான் ஷேர் பண்றேன் மாமா அதான் எழுதியிருந்தா என்ன நார்த் ஸ்டார்னா என்னன்னா மாமா அவ வந்து அவளோட இதுல வந்து பைபிள் நார்த் ஸ்டார்ங்கிறது வந்து ஆஹ் வந்து துருவ நட்சத்திரம் துருவ நட்சத்திரங்கிற துருவம் தான் வந்து ஸ்டெடினஸ் அதாவது வந்து என்னன்னா ஒரு டிசிஷன் நம்ம மனசுல வச்சு விட்டோம்னா அந்த ஸ்டெடியா அதுல இருந்து மனசு அகலவே கூடாது அந்த நம்ம தியானம் பண்ற மாதிரி அந்த அந்த ஸ்ரத்தையோட அந்த 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 மெடிடேஷனா நம்ம பண்றப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதோட அந்த இது இருக்கும் அதுதான் அவ எனக்கு சொன்னது அதுதான் மனசு அண்ட் லலிதாக்கும் அதே மாதிரி தாட்ஸ் மாறல குழந்தைகளும் இங்க வந்து சஞ்சுவும் இங்க வந்து நைன்த் கிரேடு இப்ப
இங்க வந்து எவ்வளவு வியாதிகள் இருக்கு ஏழைகள்லாம் கஷ்டப்படுறா அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப செலவு இல்லாத வைத்தியங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இப்பெல்லாம் வைத்தியங்கள்லாம் ரொம்ப பணம் ரொம்ப செலவாருது சோ இதெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அம்மாக்கும் பக்கத்துல இருக்கலாம் அம்மாக்கும் அம்மாவையும் பாத்துக்கலாம் அம்மா உடம்பு சரியில்ல நம்ம நாட்டுக்கும் செய்ய முடியறது ஏழைகளுக்கும் செய்ய முடியறது அங்க படிச்ச ரீசர்ச் சயின்ஸையும் இங்க பண்ண முடியறது சோ அதே மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து உண்மையிலே கடவுள் தான் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு மாமா அவ்வளவுதான் சொல்லலாம் பகவானோட அனுகிரகம் குருவோட இது கிரேஸ் அதான் நான் சொல்லுவேன் மாமா இதான் இந்த நட்சல் மாமா என்னோட ஸ்டோரி நமஸ்காரம்